క్లాస్ లో కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ క్వాడ్రిలేటర్స్ అనే చాప్టర్ లో ఎక్సర్సైజ్ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ లో మొత్తం త్రీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అందులో మనం ఫస్ట్ ప్రాబ్లం నేర్చుకుందాం ఏ రాంబస్ సిఏఆర్టీ విత్ సిఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ ఏటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ ఫస్ట్ ఈ రాంబస్ గీయబోయే ముందు మనం ఈ రాంబస్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఏంటో తెలుసుకోవాలి రాంబస్ అంటే ఫోర్ సైడ్స్ ఈక్వల్ గా ఉంటాయి అలానే టూ డయాగ్నల్స్ ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం కదా మనం ఇక్కడ ఆ ఫిగర్ లో చూడండి ఫోర్ సైడ్స్ ఈక్వల్ అలానే టూ డయాగ్నల్స్ నాట్ ఈక్వల్ బట్ బైసెక్ టీచర్ పర్పెండిక్యులర్లీ బైసెక్ టీచర్ అంటే ఈ పర్పెండిక్యులర్స్ ఈ డయాగ్నల్స్ అనేవి ఈక్వల్ గా ఉండవు ఇది ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఉంది ఇది సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ ఉంది మరి ఇక్కడ ఈ రెండు కూడా బైసెక్ చేసుకునే దగ్గర నైంటీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ ఫామ్ అవుతుంది దాన్నే పర్పెండిక్యులర్ అంటాము మరి బైసెక్ అంటే ఏంటంటే కరెక్ట్ గా ఒక డయాగ్నల్ కి హాఫ్ దగ్గర రెండో డయాగ్నల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఇది దీన్ని బైసెక్ అంటారు అంటే అటు సైడ్ మూడు సెంటీమీటర్లు ఇటు మూడు సెంటీమీటర్లు కరెక్ట్ గా చెరిసగం ఉన్నాయి అలానే ఇటు ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ దగ్గర ఇవి మిడిల్ లో వస్తుంది అనమాట బైసెక్ట్ అంటే రెండు సమాన భాగాలు అని అర్థం మనకి ఇక్కడ టూ మెజర్మెంట్స్ ఇచ్చాడు అంటే అవి డయాగ్నల్స్ ఇచ్చినవి రెండు డయాగ్నల్స్ ఈ డయాగ్నల్స్ గీసి ఆ ఫోర్ పాయింట్స్ ని జాయిన్ చేసినట్లయితే మనకి రాంబస్ ఫామ్ అవుతుంది రాంబస్ లో ఫోర్ సైడ్స్ ఈక్వల్ గా ఉంటాయి ముందు రఫ్ డయాగ్రామ్ గీసి ఈ డయాగ్రామ్ ఎలా గీయాలో చూద్దాం ఫస్ట్ రఫ్ డయాగ్రామ్ గీద్దాం రాంబస్ అంటే ఫోర్ సైడ్స్ ఈక్వల్ గా ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం కదా ఇప్పుడే సో దీనికి పేరు రాస్తే కనుక సిఏఆర్ టి మనకి ఇచ్చిన మెజర్మెంట్స్ ఫోర్ సైడ్స్ ఇవ్వలేదు మనకి సిఆర్ ఏటి ఇచ్చారు సిఆర్ అంటే ఒక డయాగ్నల్ సిఆర్ అంటే ఒక డయాగ్నల్ ఏటి అంటే రెండవ డయాగ్నల్ సిఆర్ వాల్యూ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ ఏటి వాల్యూ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ అంటే ఇక్కడ నైంటీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ ఫామ్ అవ్వాలి ఈ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ లో ఇటు నుంచి ఇక్కడ జీరో సున్నా కనుక పెడితే ఓ పెడితే సివో త్రీ ఉండాలి ఓఆర్ త్రీ సెంటీమీటర్స్ ఉండాలి అలానే టీవో టూ పాయింట్ ఫోర్ ఉండాలి ఏ ఏవో టూ పాయింట్ ఫోర్ ఉండాలి హాఫ్ హాఫ్ ఉండాలి దీన్నే బైసెక్ టీచ్ అదర్ పర్పెండిక్యులర్లీ అని అంటాం ఇప్పుడు మెయిన్ డయాగ్రామ్ ఎలా గీయాలో నేర్చుకుందాం ఫస్ట్ మనం బేస్ గీసుకోవాలి ఇక్కడ సిఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ అని ఇచ్చారు కదా ముందు సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ బేస్ గీద్దాం జీరో దగ్గర ఒక పాయింట్ సిక్స్ దగ్గర ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టి ఈ రెండు పాయింట్స్ ని స్కేల్ తో కలపాలి దీనికి ఉన్న పేర్లు సిఆర్ ఇది మొత్తం సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ ఇప్పుడు దీనికి పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టార్ గీస్తాము పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టార్ ఎలా గీయాలో ఒకసారి చూద్దాం ఇది మనకి ప్రతి క్లాస్ లోనూ వస్తూనే ఉంటుంది జాగ్రత్తగా చూడండి మొత్తం ఇది ఉంది ఈ లైన్ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ కదా ఇందులో హాఫ్ హాఫ్ అంటే సిక్స్ లో హాఫ్ అంటే త్రీ త్రీ కంటే ఎక్కువ రేడియస్ తీసుకోవాలి హాఫ్ కంటే ఎక్కువ మోర్ దాన్ హాఫ్ హాఫ్ త్రీ మోర్ దాన్ హాఫ్ అంటే ఫోర్ త్రీ కంటే ఎక్కువ ఎంతైనా సరే రేడియస్ తీసుకుని సి దగ్గర సీని సెంటర్ గా చేసుకుని మనం గీసిన లైన్ కి పైన ఒక ఆర్క్ అలానే కింద ఒక ఆర్క్ గీయాలి మొత్తం రెండు ఆర్కులు సేమ్ రేడియస్ సేమ్ మార్చకుండా ఆర్ ని సెంటర్ గా చేసుకుని ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ గీసిన ఆర్క్స్ రెండింటిని కట్ చేయాలి ఈ రెండు పాయింట్స్ ని పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఈ రెండు పాయింట్స్ ని గనక స్కేల్ తో జాయిన్ చేస్తే మనకి పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టార్ వస్తుంది అంటే ఈ లైన్ టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్ అవుతుంది మనకు వచ్చింది కరెక్ట్ కాదు చెక్ చేసుకోవచ్చు చూడండి సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ లైన్ అనేది ఇటు త్రీ అటు త్రీ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా త్రీ డిగ్రీ త్రీ సెంటీమీటర్స్ దగ్గర మనకి ఈ మనం గీసిన ఈ లైన్ అనేది వస్తుంది దీని ఇక్కడ మన ఓ అనేది గుర్తు పెడితే కనుక సివో త్రీ సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది అలానే ఓఆర్ కూడా త్రీ సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది దీన్ని పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టార్ అంటారు ఈ పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టార్ మనం నైన్త్ క్లాస్ టెన్త్ క్లాస్ లో కూడా యూజ్ చేస్తాము ఇంకొకసారి ఎలా గీసామో చూడండి మిగిలిన రెండు సమ్స్ కూడా ఇదే విధంగా చేయాలి మనకి తీసుకున్న బేస్ ఎంతైతే ఉందో చూసుకొని దాంట్లో హాఫ్ కంటే ఎక్కువ రేడియస్ తీసుకోవాలి సిక్స్ లో హాఫ్ త్రీ త్రీ కంటే ఎక్కువ అంటే ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ తీసుకుని మొత్తం నాలుగు ఆర్కులు ఫోర్ ఆర్క్స్ గీయాలి పైన రెండు కింద రెండు ముందు సీని సెంటర్ గా చేసుకుని పైన ఒక ఆర్క్ కింద ఒక ఆర్క్ తర్వాత ఆర్ ని సెంటర్ గా చేసుకుని మనం పైన గీసిన ఆర్క్ ని కట్ చేయాలి అలానే కింద గీసిన ఆర్క్ ని కూడా కట్ చేయాలి ఈ రెండు యొక్క ఈ ఆర్క్స్ యొక్క పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ని స్కేల్ తో జాయిన్ చేస్తే పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టార్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టార్ ని మనం కొంచెం
టూ పాయింట్ ఫోర్ టూ తర్వాత ఫోర్ స్మాల్ లైన్స్ టూ పాయింట్ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ రేడియస్ తీసుకుని ఇక్కడ ఓ ఉంది కదా ఓ దగ్గర నుంచి మనం ఇప్పుడు గీసిన పర్పెండిక్యులర్ బై సెక్టార్ మీదకి ఒక చిన్న ఆర్క్ను గీయాలి ఇటు పైన ఒక ఆర్క్ అలానే ఇటు కింద కూడా ఒక ఆర్క్ని గీయాలి ఇప్పుడే జాగ్రత్తగా చూడండి మీరు ఇప్పుడు మనం గీసిన ఆర్క్ ఏదైతే ఉందో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్స్ని మనం ఇందాక టూ ఆర్క్స్ యొక్క పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఉంది కదా అది కాదు ఇప్పుడు మనం టూ పాయింట్ ఫోర్ రేడియస్ తీసుకుని గీసిన ఆర్క్ యొక్క పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా పైన కింద ఈ వీటికి మనం టి పైనేమో టి కిందదేమో ఏ రఫ్ డయాగ్రామ్ చూసి పెట్టండి పేర్లు టి ఏ అని గుర్తుపెట్టి ఇప్పుడు స్కేల్ తోటి మనం ఈ టిఆర్ని జాగ్రత్తగా ఆ రెండు పాయింట్స్ స్కేల్ మీద వచ్చేటట్టు చూసుకుని జాయిన్ చేయాలి టిఆర్ని నెక్స్ట్ టీసీని నెక్స్ట్ టీఏ నెక్స్ట్ ఏ ఆర్ జాయిన్ చేస్తే మనకి రాంబస్ అనేది వస్తుంది ఈ రాంబస్ కరెక్ట్ కాదు మనం ఈ ఫోర్ సైడ్స్ మెజర్ చేయడం ద్వారా చూసుకోవచ్చు చూడండి త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ వచ్చింది అన్ని సైడ్స్ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ ఉన్నాయో లేదో ఒకసారి చెక్ చేయండి ఇది కూడా త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ అలానే ఇక్కడ ఇది కూడా కరెక్ట్గా త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ వచ్చింది నెక్స్ట్ సిఏ ఇది కూడా త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ సో ఫోర్ సైడ్స్ ఈక్వల్గా వచ్చాయి ఇది మొత్తం కలిపి ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ ఉందో లేదో కూడా ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ ఇప్పుడు మీరు ఎక్కువసారి ఎక్కువ మంది చేసే తప్పు ఏంటంటే మన కింద ఒక టూ ఆక్స్ పైన ఒక టూ ఆక్స్ కింద ఒక టూ ఆక్స్ గీస్తే పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ వచ్చింది కదా దాన్ని జాయిన్ చేసేస్తుంటారు అది కాదు చేయాల్సింది మనకి డయాగ్రామ్ రఫ్ డయాగ్రామ్లో గుర్తుపెట్టిన ఇంకొక డయాగ్నల్ అనేది ఎంత ఉందో చూసుకుని దాన్ని హాఫ్ చేసి అంతే రేడియస్ తీసుకుని మనకి ఓ దగ్గర నుంచి పైన ఒక ఆర్క్ కింద ఒక ఆర్క్ మనం గీసిన పర్పెండిక్యులర్ బై సెక్టార్ మీద కనుక గీస్తే ఆ ఆర్క్ యొక్క పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ని మనం ఇంకా కలపడానికి తీసుకోవాలి రాంబస్ని కలపడానికి తీసుకోవాలన్నమాట సో ఇదే విధంగా మనం మిగిలిన రెండు ప్రాబ్లమ్స్ చేయాలి ఒకసారి అవి ఎలా చేయాలి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి ఎందుకు ఆపేసి ఈ రాంబస్ ఎస్ఓఏపి విత్ ఎస్ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ పాయింట్ త్రీ సెంటీమీటర్స్ ఓపి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఇక్కడ కూడా మనకి డయాగ్నల్స్ ఇచ్చారు ముందు మీరు బేస్ గీసుకోండి ఫోర్ పాయింట్ త్రీ సెంటీమీటర్స్ బేస్ గీసుకొని దానికి పర్పెండిక్యులర్ బై సెక్టార్ గీసిన తర్వాత ఓపిలో ఓపి ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చారు దీన్ని హాఫ్ చేస్తే టూ పాయింట్ ఫైవ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ రేడియస్ తీసుకుని ఓ దగ్గర నుంచి పైన ఒక ఆర్క్ కింద ఒక ఆర్క్ గీసి ఆర్క్ యొక్క పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్స్ని కలిపినట్లయితే రాంబస్ వస్తుంది మరి ఇక్కడ ఒక్కటే మెజర్మెంట్ ఇచ్చారు చూడండి ఏ స్క్వేర్ జేయూఎంపి విత్ డయాగ్నల్ ఫోర్ పాయింట్ టూ సెంటీమీటర్స్ అన్నాడు ఇక్కడ కూడా డయాగ్నల్ ఇచ్చింది యాక్చువల్గా స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ సైడ్స్ ఈక్వల్ అది కూడా మనకి ఒక మెజర్మెంట్ ఇస్తే స్క్వేర్ గీయగలం కానీ ఇక్కడ సైడ్ యొక్క మెజర్మెంట్ కాకుండా డయాగ్నల్ ఇచ్చారు స్క్వేర్ ప్రాపర్టీస్ కనుక తెలిస్తే మీరు మీ ఈజీగా స్క్వేర్లో డయాగ్నల్స్ రెండు ఈక్వల్గా ఉంటాయి అంటే ఒక డయాగ్నల్ ఫోర్ పాయింట్ టూ ఇచ్చారు అంటే సెకండ్ డయాగ్నల్ కూడా ఫోర్ పాయింట్ టూ అంటే రెండు మెజర్మెంట్లు ఇచ్చినట్లే ఏ లెక్క ఎలా అయితే చేసామో బీసీ లెక్కలు కూడా అదే విధంగా చేయాలి దీంతో మనకి కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ కోఆర్డినేటర్స్ అనే చాప్టర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది